ओके स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज सेवनटीन मैंने कहा कि इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लैंक्स वगैरह ऑफ कोर्स आंसर तो पीछे की मैंने लेकिन रीज़न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो उसमें से मैंने लिखे हुए तो हैं ऑलरेडी बुक ही ऐसी मिली है जिसमें पहले लिखे हुए हैं लेकिन विद रीज़न आपको मैं आंसर बताता जाता हूँ क्वेश्चन नंबर वन में फिर इन द ब्लैंक्स में पहले है द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अपोजिट टू नाइन्टी कि जब आप राइट एंगल बनाते हैं ट्राइंगल छोटी सी मैं यहीं पर बना के आपको दिखाता हूँ तो उसमें जो नाइन्टी डिग्री होता है उसके अपोजिट साइड को हम कहते हैं हाई पार्टन्यूस तो यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में हाई पार्टन्यूस आ जाएगा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो और उसका मिड पॉइंट आप ले लें किसी भी एक साइड का उसको जब आप सामने वाले एंगल से आप ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को मीडियन कहते हैं और थर्ड है लाइन ड्रॉन फ्राम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड वो लाइन होती है कि अगर आप कोई ट्राइंगल बनाए भी ऐसे करके मैं बनाता हूँ तो वो वर्टेक्स में से आती है बिल्कुल परपेंडिकुलर आती है और सामने बेस को जो ये देख रहे हैं बेस को जो ये मीट करी है तो इसलिए हम इसे परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखेंगे द बाई सेक्टर ऑफ द थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंक्रेंट ये कंक्रेंट वर्ड है और ये थ्योरम की स्टेटमेंट है द पॉइंट ऑफ कंक्रेंसी ऑफ राइट बाई सेक्टर ऑफ द थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स वर्सिस के राइट बाई सेक्टर्स का जो राइट बाई सेक्टर बनाती है ना एक ये वाला बना एक ये वाला एक ये वाला तो ये जो पॉइंट है ये तीनों जो वर्टिक्स हैं तीनों ए बी सी पॉइंट्स हैं उनसे इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो ये इक्वी डिस्टेंट आपने लिखना है टू आर मोर ट्राइंगल्स आर सेट टू बी सिमिलर इफ़ दे आर इक्वी एंगुलर एंड मेयर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ये फोर्टीन पॉइंट फोर थ्योरम की स्टेटमेंट है तो उसको आप देख लीजिएगा द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर कंक्रेंट एट द वर्टिक्स ऑफ द राइट एंगल कि अल्टीट्यूड जब आप बनाते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल का तो उसका कंक्रेंसी पॉइंट हमेशा राइट एंगल वाली साइड पे होता है वर्टिक्स का मतलब साइड को कहते हैं ए या बी या सी तो यह आई हो कि आपको क्वेश्चन नंबर वन क्लियर हो गया होगा और लास्ट क्वेश्चन है जी एम सी क्यूज़ हैं ट्राइंगल हैविंग टू साइड इक्वल हों तो उसे हम आइसोसलेस कहते हैं और क्वारिलेटरल जिसका हर एक एंगल नाइन्टी डिग्री हो ऑफकोर्स वो रेक्ट एंगल होती है और राइट बाई सेक्टर ऑफ द थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफकोर्स कंक्रेंट तो वो हम उसको कंक्रेंट कहते हैं तो कंक्रेंट को अपने आ, जो है वो ठीक कर लेने द डैश अल्टीट्यूड ऑफ एन एसोसलेस ट्राइंगल आर कंक्रेंट आइसोसलेस ट्राइंगल स्टूडेंट्स वो होती है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं तो अगर इसकी टू साइड्स इक्वल है तो उसके टू अल्टीट्यूड जितनी साइड्स इक्वल होते हैं उतने ही अल्टीट्यूड मीडियन राइट बस सेक्टर एंगल बस सेक्टर इक्वल होती है तो ये टू कर दीजिएगा द पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्राम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन इट्स बस सेक्टर ऑफ इट ये ट्वेल्थ चैप्टर की फर्स्ट सेकेंड थ्योरम की स्टेटमेंट है तो वो बस सेक्टर ही आप इसका आंसर लिखेंगे द डैश कॉन्डेंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल कि अगर हम एक ट्राइंगल हो यहीं पर बनाता हूँ मैं और इसके मिड पॉइंट्स एक इसका ये मिड पॉइंट इसका ये इसका ये इन तीनों को ऑर्डर में ज्वाइन करें ये मैंने ज्वाइन कर दिया ये तो आप गिन लें ये कितनी ट्राइंगल्स बन गई हैं ये वन ये टू ये थ्री ये फोर तो ऑफ कोर्स मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने से हमारे पास फोर ट्राइंगल्स इन साइड बन गई हैं और कॉन्डेंट ट्राइंगल्स हैं वैसे तो बड़े वाली भी ट्राइंगल है ना तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे आप क्योंकि आपने वो देखनी है जो छोटी ट्राइंगल्स हैं और कॉन्डेंट हैं सेवन डाइनल ऑफ पैरोग्राम बाई सेक्ट इच अदर ये एलेवन पॉइंट वन पॉइंट वन थ्योरम की स्टेटमेंट में है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा और उसके बाद मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो टू रेशो वन में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं ये आपने याद रखना है ठीक है जी मीडियंस कि उनके जब वो मीडियन जहाँ पे वो मीट करे होते हैं तो अगर हम एक एक लाइन के तीन पॉइंट्स बनाएं तो एक तरफ उसके टू पॉइंट्स आते हैं और एक तरफ इसका वन पॉइंट होता है कंक्रेंट पॉइंट से तो टू रेशो वन होगा और नाइन्थ है वन एंगल ऑफ अ बेस ऑन द बेस ऑफ एन एसोस ट्राइंगल इज थर्टी एक ट्राइंगल में बनाता हूँ और कह रहे हैं कि आइसोसलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल होंगी ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे मैं डबल लाइन लगा के आपको बताते हैं इसको ए बी सी का नाम बता ले लेते हैं इसका और कह रहा है कि बेस का एक एंगल थर्टी है मतलब बी समझ लेंगे थर्टी है ऑफकोर्स सी बी थर्टी होगा और कहता है कि बताएं फिर ए कितना होगा वर्टिकल एंगल तो थर्टी और थर्टी हो गया सिक्सटी वन एटी टोटल ट्राइंगल का सम होता है उसमें से सिक्सटी आप माइनस कर देंगे तो वन ट्वेंटी मेरे पास आंसर आ जाएगा तो आप वन ट्वेंटी को टिक कर देंगे नाइन
अगर थ्री अल्टीट्यूड इक्वल हो जाए तो फिर वो तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी इसका मतलब है कि इक्वलेटल ट्राइंगल बन जाएगी और स्टूडेंट्स लास्ट है इफ़ टू मीडियम ऑफ अ ट्राइंगल आर कन अगर टू मीडियम इक्वल होंगे तो ऑफ कोर्स उसकी टू साइड्स इक्वल होंगी ट्राइंगल की और अगर ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होंगी तो उसे हम आइसोसलेस ट्राइंगल कहेंगे तो ले स्टूडेंट्स ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा साइड वाली चीज़ें भी लिख लीजिएगा ताकि आपको ये कभी बोले ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें से एम बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर आ जाता होता है